press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. This week, India scored a big diplomatic and legal victory at the International Court of Justice. In a 15 is to 1 verdict, the court granted consular access to Kulbhushan Jadav and directed Pakistan to review and reconsider the conviction and sentence of Jadav. India's stance was vindicated in all eight points of the ICJ's press release. Notably, the fifth point states that the ICJ finds by 15 votes to 1 that the Islamic Republic of Pakistan deprived the Republic of India of the right to communicate with and have access to Mr. Kulbushan Sudhir Jadav to visit him in detention and to arrange for his legal representation and thereby breach the obligations incumbent upon it under Article 36, Paragraph 1, A and C of the Vienna Convention of Consular Relations. On days like these, we love to watch Pakistani news TV channels to feel good about our own news channels. Kulbhoshan ke giriftari aur phir iska aitraaf yakinan Bharat ke muh par Pakistan ke janib se ek zor dar zannaate dar tamacha hai. I will not respond to this. I will let Arnab do the talking. Kuch bhi! Kuch bhi! The propaganda on some of Pakistani TV news channels was just mind-boggling. Watch. भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हार गया है भारत को आईसीजी में मुंह की खानी पड़ी है डॉक्टर साहब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है सारी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई हैं फैसला तो पाकिस्तान के हक में आ गया और जो बात हम कह रहे थे उसे को सेकंड कर दिया आलमी अदालत ने भी और आप लोगों का जो जासूस है टेररिस्ट है जो भी कह दें टगसाई भी हुई तो खुश तो खुशियां क्यों मना रहा है भारत मुझे तो भारत की समझ नहीं आ रही क्या भारत को फैसला समझ नहीं आया पाकिस्तान ने चारों शाने चित कर दिया है भारत को और भारत बुरी तरह से रुसवा हुआ है आलमी अदालत इंसाफ के सामने आईसीजे का फैसला कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की आपकी नजर में आप लोग तो मिठाइयाँ बांट रहे भंगड़े डाल रहे हैं जैसे आपके हक में बात आ गई शो दी आई सी जे डिड नॉट एक्सेप्ट इंडिया डिमांड फॉर कुलभूषण जादव रिलीज और द डिमांड दट ही बी ट्राइड इन सिविलियन कोर्ट बट on the core issue of a violation of the Vienna Convention, the judgment stands firmly with India. We found one Pakistani TV news channel that presented some sort of balance. I'm sure the Pakistanis call this channel anti-national. Pakistan ke liye ye setback zaroor hai ke admissibility par bhi unhone Hindustan ki baat maani aur voting jo hoi 15 to 1 hoi aur baki jo issues tha consular access ka jo meri samajh to core issue tha wo unko de diya gaya lekin humne unki walda ko access diya tha unki biwi ko diya tha to consular access bhi de dete to acha hi tha meanwhile in india the nationalists were giving air time to freaks like tariq pirzada jahan tak kasab ka taluq hai sari duniya janti hai aapne us masoom bacche ko ekdam phansi de di और पाकिस्तान को सुना ही नहीं ये तो आपने अभी गलत बयानी की है मासूम बच्चा टोल्ड यू द गाइस अ फ्रीक एट वन पॉइंट रोहित सरदाना इवन सजेस्टेड सो सर मैं मैं समझ सकता हूं उम्र का तकाजा है मैं समझ सकता हूं सर आपकी मानसिक स्थिति का भी मैं अंदाजा लगा सकता हूं द गाय इज सो वाइल्ड दैट ही ब्रिंग्स अप द बेस्ट इन जीडी बक्शी आप आप क्या अरे साहब जरा सुन लीजिए जैसे कि मैडम ने सुना है वो कम से कम वो एक जो है सिविलाइज तरीके में डिबेट तो कर रही हैं आप तो केवल चिल्ला रहे हैं ना साहब आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं अरे रोहित जी इनका जरा फीडर डाउन करिए ये हर डिबेट का सवा सत्य नाश करते हैं आप थोड़ा पीछे हटिए पहले आप आपका मुंह पूरा भर रहा है स्क्रीन को माई फेवरेट पार्ट वॉज दिस मोनोलॉग बाय सुधांशु त्रिवेदी वेर आज तक जस्ट शर्ट तारीख फिर ज्यादा माइक And you can just see him muttering stuff in silence. जिसकी स्थिति ये हो कि डेढ़ डेढ़ सौ रुपए से ऊपर का आलू और टमाटर बिक रहा हो और चीनी बिक रही हो वो हैसियत की बात कहे तो इसके लिए हिंदी की वही कहावत है कि खाने का ठौर नहीं और शौक नवाबों वाले अब मैं इस पे आ रहा हूं आपने कहा कि कसाब बच्चा था मोनालम जी ने भी कहा बच्चा तो था 
अरे वो बच्चा दिख रहा सीसीटीवी फुटेज है एक सैतालीस हाथ में लिए हुए असलाह लेकर गोलियां चलाता हुआ और हमारे कांस्टेबल तुकाराम को गोली मारते हुए वो गिरफ्तार हुआ है ये जो आपने ऐसे बच्चे तैयार किए हैं ना इसी वजह से मैं मोना आलम जी को भी जवाब देना चाहता हूं हमारी तरफ और आपकी तरफ में अंतर जानते क्या है हमारे यहां बच्चे कंप्यूटर के ऊपर खड़ा करते हुए अमरीका में दिखाई पड़ते और आपके बच्चे यही गोलियां चलाते हुए दुनिया भर में दिखाई पड़ते अभी मसूद अजहर यूनाइटेड नेशन में लिस्ट हुआ ना आतंकवादी मीन वाइल ओवर एट अदर नेशनल चैनल लाइक रिपब्लिक अर्नब वॉज मिसिंग इन एक्शन टू मेक अप टू लेडी अर्नब वर टेकिंग ऑन थ्री पाकिस्तानी गेस्ट विद द एबल असिस्टेंस ऑफ Who else but Gauravarya? The point is that they could not put out one evidence, Gauravarya, not even an FIR, not even a document to establish their theory or a story. Yes, Gaurav. Yeah, I just want to come in here and uh, tell all the Pakistani guests who are arguing uselessly. The reality is, sir, please keep quiet. Sir, respecting your age, please keep quiet. Otherwise, I'll have to take you down in front of India. Everybody's watching. Keep quiet and let me talk. Is this? Isn't this global shame for Pakistan, Major Gaurav Arya? And they still don't want to accept it. They still don't want to accept it. I want to. I want to say something to Air Marshal Abid Rao. Air Marshal Abid Rao, sir, मेरी एक बात सुने सब. मैं साफ़ तौर पे बता दूँ आपको. बोले, बोले. You have been Tom Tomming, Kulbushan Jadhav's confessional statement, saying that he has confessed to his crime. Sir, you are elder to me. Sir, you are senior to me. No, no, no. But having said that, I, I invite you to spend I two say. hours with me alone, oh, and I will have a confessional it. statement from you that you are not a human being. You are a Chinese satellite. That I can do it. Someone, please give Rambo Arya his own movie to act in. In all of this heated argument, two panelists on Republic couldn't contain their smiles. were actually chatting with each other on twitter while the debate was going on republic apne audience ke liye nahi to apne panelists ke liye to thode dhang ke debates kar liya karo even they were bored arnab ki kami was truly felt i mean the guys at least entertaining meanwhile sasta arnab was in full flow on news 18 in india pakistan ko zor dar thappad lag gaya hai sach ka bol bala pakistan ka muh kala aaj ka alpar के बीच से इसी मुद्दे पर इलेक्शंस खत्म हो गए लेकिन न्यूज एटीन का कैंपेन फॉर बीजेपी हैज स्टिल नॉट एंडेड मोदी है तो मुमकिन है क्यों ये नारा कारगर सिद्ध हुआ अभिनंदन आया था कुलभूषण भी आएगा मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब ये सत्यता है कि मोदी जी है तो ये मुमकिन है दी इंटायर डिबेट Like Republic TV's debate was just about Indian panelists using Pakistani panelists as punching bag, and vice versa. आप लोग जाहिल लोग समझ नहीं आती है आपको कि पाकिस्तान की आवाज़ आपको नहीं आ रही है। आपको तो समझ नहीं आ रही है। रुकिए रुकिए। आपको समझो। हम जाहिल हैं। ये नारे गिराए चिके गिराए चिके। देखिए अब आप गलत बोल रहे हैं। जो बीजेपी के रटे हुए तोतू हैं। कोई मेरे सामने पढ़ा लिखा बंदा है बीजेपी से क्या दिक्कत है आपको तो तू ना बताए जो जिनको पता ही नहीं बोलना क्या है ना उनको इंटरनेशनल लॉ का पता है तालियां बजाई जा रही है और कीमा जी को आप और भाई समझो कीमा जी को कहाँ से लाए हो अमित जी इनको आप चुप कर दो ना इंडिया इंडियन ऑडियंस if there's anyone who can embarrass India on a day that India should be patting itself on its back, it is anchors like Amish Devgan who invite useless Pakistani experts and bhade ke tattoo type audiences to create a scripted wrestling match. You know how low his caliber is when Sambit Patra is the one sounding sensible on the show. इसलिए यहाँ इन लोगों को बुलाके इंडिया को गाली दिलाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं इसको बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूँ। The only thing worse than TV news channels calling Pakistani panelists was 
News 18 calling Payal Rotegi for a debate on RSS history being introduced in Nagpur University syllabus. I mean the woman doesn't even know the full form of RSS. RSS ka full form hai Rashtra Swayam Sevak Samvidhan. Sangh. Sangh. Rashtra Swayam Sevak Sangh. Sanghathan. Sanghathan. Rashtra Swayam Sevak Samvidhan sounds like a really scary sequel to Lela. In case you're wondering who Payal Rotogi is, she is an actress and a very terrible one at that. Hey, chikne, chalta hai kya? Apni bivi ka phone avoid karke ek vesha ke saath? Chhodungi nahi. After a flop career in the movies, she discovered Lord Ram. Of course. Payal Rotogi was also in Big Boss which I guess makes her a perfect candidate for a TV news panelist. But why invite her on a debate on RSS? I think even Neha Pant was just wondering that. Just look at her expressions. <laughs> of late, Rotagi has only been in news for her anti-Muslim bigoted stance. First of all, she has addressed the country as a mulk. Mulk is an Urdu word and we live in a Hindu kind of thought process where there is an ideology of Hindu because the Muslim people have obviously given our country Congress leaders and the father of the nation has given two Islamic countries. So, in the Hindustan, there are Hindu ideology of Hindu people. News 18, shame on you for inviting her and giving her nonsense a platform. Moving on, Rajesh Kumar Mishra, a BJP MLA from Bareilly, came under the spotlight when his 23-year-old daughter, Sakshi Mishra, appeared in a video on social media. Sakshi claimed that she and her husband were being chased and hounded by her father's goons. All this because she married outside her caste. Obviously, Rajesh Kumar denies everything. In the video, Sakshi Mishra appeals to her father, her brother and their aides to let them live peacefully. As if it's not enough that in 2019 there are still people living under a rock incapable of tolerating inter-caste marriages, Republic Bharat presented this report. This is the same thing that we can't show you. It's the same thing. Listen to this. This is not the same thing. This is the same thing. जिसे ये देखिए जरा यह जितेश की गाड़ी है ये सिर्फ गाड़ी एक सामान्य तस्वीर आपको नजर आ रही होगी लेकिन देखिए गाड़ी पर लिखा है यो यो अभी सिंह अब आप सोच रहे होंगे और और फेसबुक की वॉल देखिए नाम लिखा है यो यो अभी सिंह ये उसकी किसी महिला मित्र के साथ तस्वीर है जो एक सामान्य हो सकती है लेकिन यह देखिए हाथ में पिस्तौल है और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि फेसबुक पर अजितेश का नाम लिखा है यो यो अभी सिंह खुद को राजपूत बताता है लड़का आवारा है राजपूत है ड्रग्स करता है ऑल दैट बेस्ड ऑन हिस्स फेसबुक प्रोफाइल रिपब्लिक भारत इवन इफ वी कैन फॉरगिव यू फॉर योर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग what in the name of news is this kitty party behavior? लेकिन अगर आजितेश के कैरेक्टर की बात करें तो ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं ये बताती हैं कि आखिर किस तरह का शक से आजितेश शक से आजितेश आजितेश साक्षी का आखिर सच है क्या? क्या जरूरत है ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप बताइए क्या जरूरत है फेक ये ये तस्वीरें आपकी रियल है उसके बाद सगाई तोड़ दी और आपको ये तक नहीं बताया कि क्यों तोड़ रहे सगाई कि आखिर जब सगाई हो गई थी तो क्यों तोड़ी अजितेश ने पहली सगाई सगाई कर चुका है सगाई तोड़ दी और बताया तक नहीं पिता को नहीं पता है क्यों सगाई तोड़ दी प्यार में पापा क्यों बदनाम हुए और ये देखिए धुआं उड़ाते हुए धूम्रपान करते हुए तस्वीर अजितेश की चंद्रयान टू विच मीन मून वेकल इन संस्कृत वो सेट टू लॉन्च अर्ली दिस वीक the mission was scrapped with 56 minutes left on the countdown because of a technical problem. But I think we, the nation, can come together and blame this report by Tez for the technical snag. Chand par hone wala hai Modi Modi. Chandrayaan 2 ki kamiabi ke saath hi chand par hone wala hai Modi Modi. Ki Modi ka new India antariksh ka bahubali hai. 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो आप भी रहिए तैयार क्योंकि मंगलवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण ऐसी ठीक पहले सोमवार की सुबह तक चांद पर होने वाला है मोदी मोदी चांद पे होगा मोदी मोदी वाह द चंद्रयान टू विल मेक अ फ्रेश अटेम्प टू लॉन्च ऑन जुलाई ट्वेंटी सेकेंड प्लीज तेज लेट इट एक्चुअली लॉन्च अपनी बुरी नजर मत लगाना That's all the news since we have for you this week. We'll be back next week. Till then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching that episode. If you liked it, please don't forget to subscribe to News Laundry's YouTube channel, and don't forget to subscribe to NewsLaundry.com. We do a lot of fun things. We have a podcast called NL Hafta, which is like a weekly gupshap on the news of the week. Uh, we have other long-form podcasts. We do a lot of reports. So do go to newslaundry.com and check some of our other stuff out and we don't take any advertisements from either governments or corporations because we feel for the news to be totally and truly free news consumers like you need to step up and pay to keep news free so log on to newslaundry.com slash subscription and subscribe to us also news laundry is going to be organizing a really fun filled two day journalism festival in new delhi at the india habitat center on the 2nd and 3rd of august it's going to be two really fun packed days we're going to have journalists from across india from across the world attend give sessions talk about things that matter we're also going to have film screenings so if you want to attend this you have to go to the media rumble.com and get the tickets the tickets are between 500 rupees and 800 rupees if you're a news laundry subscriber the event is free to you so you could also subscribe to news laundry and come meet us at the media rumble and listen to a lot of fun and engaging personalities from the media world from india and across the world see you there